Kamu juga ya Rin ya? Bisa-bisanya ya, masih aja deketin Saka. Dit, kamu apaan sih, Dit? Kamu tiba-tiba datang ke sini. Ini nggak seperti yang kamu lihat, aku bantuin Tommy sama Yuna buat nyari undangan. Tanya deh, Ariana. Kita lagi milih-milih di sini. Ya bisa aja kan, berawal dari sini kalian berdua tuh jadi balikan. Dan aku tahu nih, kamu pasti ke sini dipaksa-paksa sama Tommy, sama Yuna tuh pasti. Mereka yang ngajakin kamu ke sini kan? Iya. Gara-gara gue lo bilang, gue nggak pernah tahu ya kalau masakan mau datang ke sini. Udah deh lo tuh nggak usah pakai ngeles. Gue tahu banget nih pasti kerjaan lo sama Tommy kan. Pasti kalian sengaja kan soal-soal mau bikin arena sama Saka tuh biar balikan lagi hubungannya, ya kan? Kalau ngomong hati-hati ya, jangan sembarangan. Apalagi nuduh-nuduh. Gue sama Tommy nggak pernah ngelakuin itu, ngerti? Lagian ya wajar aja Mas Saka tuh pusing deket lo, lo marah-marah terus soalnya. Lagian kalau Mas Saka lebih nyaman deket sama Ariana berarti ada yang salah sama lo. Semua tahu barusan? Hm? Lo ngomong apa barusan? Eh, apa? Minta! Dit! Stop! 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 Biar aja Rin! Biar ini jangan kesalin banget ya! Makan sih Dit! Aduh mas! Mas! Tolong ya! Jaga tuh istri kamu tuh! Jangan bikin ribut di sini malu tau gak? Aku minta maaf ya! Aku minta maaf! Yang bikin ribut tuh! Udah! 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 Eh! Kalo duluan ya! Besi! Besi! Udah! Udah! Maaf ya! Maaf! Ayo! 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 Dit! Udah! 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 Kesel banget gue sama dia! Kenapa sayang? Sayang, ini gara-gara kamu ya. Harusnya kamu gak usah ngajak Mas Saka kesini, tau gak? Loh, tapi kan selera Saka itu bagus. Dia juga jago desain. Apa kita minta bantuan Saka buat... ...buatin apa yang kita mau gitu? Udah, udah gak usah. Ribet, tau gak? Udah ya, mulai sekarang kamu gak usah libetin lagi Mas Saka kesini. Gara-gara kamu aku jadi berantem tuh sama Nenek Sihir. Dit, Saka, udah, udah, udah dong, udah dong, aku males banget deh berantem sama kamu, Dit. Enggak, kamu tuh gak pernah berubah ya. Aku bingung sama kamu, kenapa kamu masih aja ngejajar Ariana sih? Masih deketin dia? Kamu tahu kan, aku lagi hamil nih, kamu lihat perut aku. Ya, ya. Aku lagi hamil anak kamu. Bukannya kamu perhatiin aku, kamu malah berduaan sama Ariana. Dit, kamu lihat si Kon juga dong kalau mau berantem, ya? Nggak di depan umum juga, nggak begitu caranya, Dit. Kan bisa kamu tarik aku, kita ngobrol gitu berdua, Dit. Atau bahas di rumah gitu, ya? Terus sekarang kamu pulang deh. Enggak, enggak. Kamu tuh gak, sama sekali enggak ada rasa bersalahnya ya. Kamu sampai kapan sih kayak gini terus? Kamu pulang, kita bahas nanti di rumah. Oke? Okay? Enggak juga gak apa-apa. Oke. Okay. Tapi kamu jangan tinggalin aku ya. Kita harus selesaiin ini semua. Iya, ayo. Hati-hati ya. Rin, aku minta maaf soal tadi ya. Santai aja, aku tahu kok Dita kayak gini. Aku anterin juga mas, aku aku anterin kamu ke kantor. Bareng mas sama mas. Aku naik taksi aja. Gila nih. Akhirnya cucu opa pulang juga. <tuk> Ganteng banget, kayak opanya ya. <tuk> opa gendong ya sayang. Dari luar, gak boleh gendong, gak boleh sentuh abian. Sekarang cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu. Ma, baru aja ketemu ma. Pengen gendong masa gak boleh sih? Lagian siapa suruh keluar-keluar, ha? Emang papa tuh dari mana sih? Dari... Ketemu aja nih, ma. Hah? Ari, yang gue... Eh. Sebentar ya, Oma mau marahin Opa dulu, oke? Okay. Mas aku ke kamar dulu ya, aku mau dengerin Mama sama Papa ribut apa lagi ada hari ya. Kamu tuh ya bener-bener ya, Hah? meleng dikit langsung kamu tuh belok ya seenaknya aja kamu ketemuan sama Anjani, jangan bentar-bentar saya gak tahu ya. Bukan begitu maksudnya, Ma. 
papa ketemu Anjani mau ngurus soal saham yang dijual sama mama. Sekarang papa urusin, mama yang nyuruh. Papa ketemu Anjani malah marah sih, kenapa aneh? Apa yang aneh? Kamu yang aneh. Harusnya ajak saya, kenapa pergi sendirian? Hah? Kamu curi-curi kesempatan biar kamu bisa berduaan sama Anjani gitu? Hah? Kalau papa ajak mama ke sana, yang ada malah nggak akan ada kesepakatan, ma. Yang ada malah ribut mama sama Anjani di sana. Ih, kok nyalain mama sih? Mama begitu nantinya. Ah, bilang aja, emang kamu ngajakin mama kan? Mau berdua-berduaan kan? Saka minta maaf ibu. Saka datang ke kantornya agak siangan karena tadi Ariana ada masalah sama papinya sama Pak Kusuma. Ya nggak apa-apa Saka. Ibu juga udah tahu kok. Karena tadi Pak Kusuma datang ke sini. Datang ke sini. Ngapain bu? Ya dia menuduh ibu, ibu yang membocorkan masalah itu sama Ariana. Kok berani banget dia nuduh-nuduh ibu? Ini bisa dibiarin. Ini udah kelewatan bu dia bu. Semakin dia begini sama ibu. Semakin bikin Saka kesel sama dia. Semakin bikin tekad Saka tuh bulat buat bersendam sama dia. Kamu yakin mau membalas dendam sama Pak Kusuma? Iya. Karena kalau kamu mau membalas dendam sama Kusuma, itu sama aja kamu membalas dendam sama anaknya Ariana. Tapi bagus juga sih, kalau memang kamu sudah tidak peduli lagi sama Ariana. Aku harus bisa hancurin Pak Kusuma. Aku harus manfaatin perasaan Kusuma terhadap ibu untuk menghancurkan diri dia sendiri. Siapa ya yang ngirim tiket konser ini? Jangan-jangan Dante lagi. Tapi kalau beneran Dante, itu artinya gue harus darah jauh lebih cantik sih. Karena dia udah kasih kejutan buat gue. Jam berapa ya? Ya, ini mah gak keburu kalau gue harus pulang dulu. Langsung aja kali ya. Ya ilah, katanya seneng banget nih. Depan. Kenapa ya lo tuh kepo banget sama urusan gue? Ya kenapa sih? Kan gue cuma nanya. Jawab aja kali. Aduh gini ya Sil ya. Gue tuh lagi menonton konser. Dan gue gak mau ngerusak kebahagiaan gue karena gue nanggepin perempuan ular kayak. Ya? Ya. Alah gue tau lo pasti nonton sendiri kan. I'm sorry I came without letting you know. I tried to call you. Aku coba hubungin kamu seharian, tapi nggak ada balasan juga dari kamu. Makanya aku kesini. Iya sih, emang aku hari ini lagi sibuk banget sih dari pagi. Sorry aku nggak sempat balas chat atau telepon balik. Maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Aku datang kesini sebenarnya aku pengen ngajakin kamu Rin. Hmm? Ada konser musik klasik yang bakal seru banget. Kamu bakal suka banget sama acaranya Rin. Aku udah beliin kamu tiket kok. Justin, kayaknya aku nggak bisa deh. Hari ini tuh bener-bener hektik banget aku, Justin. Aku capek banget, aku pengen pulang. No, no, it's, it's okay, Rin. Kalau kamu emang sibuk seharian terus sekarang kecapean ya, mendingan kamu pulang istirahat ya. Nggak apa-apa, aku bisa. Aku masih bisa pergi kok, mungkin aku nonton sendirian. Ya, oke. Okay. Sorry banget ya. Nggak, nggak apa-apa. It's okay. it's okay. Aku nonton sendiri aja. 
pamit dulu, Rin. Oke, okay, bye. Hari ini pasti akan jadi hari yang paling bahagia buat saya sama Selin. Halo, Din. Halo, Dante. Dante, kamu bisa ke rumah aku nggak sekarang? Aku takut banget jujur. Ini ada orang gedor-gedor rumah aku, tapi pas aku cari tuh nggak ada orang, aku nggak tahu siapa. Ya udah, saya ke sana sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana, oke? Okay? Ya. Dante romantis banget sih, pakai ngajak aku kesini segala. Harusnya aku bisa nikmatin konser ini sama Arin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nonton sendiri juga nggak masalah. Selin, hey, kamu di sini juga? Hai. Hai. Loh, ini kamu yang undang aku ke sini? ngajakin kamu ke sini. Buka, buka, buka. Kalau enggak, gue dua nih. Maaf ada apa ya? Di mana si Bram? Bram? Saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Saya udah cerai sama dia. Hei. hei. Bapak-bapak kesini mau ngapain nih? Gua kesini mau cari Bram. Karena Bram bawa pacar gua pergi. Tapi saya bener-bener gak tahu apa-apa. Saya gak tahu Bram ada di mana sekarang. Itu benar. Dinda sama Bram sudah bercerai. Jadi lebih baik bapak-bapak pergi dari sini. Sebelum saya panggil keamanan untuk mengusir kalian. Kalau ada kabar tentang si Bram, tolong hubung gua ya. Nih. Cabut. Arin. Papi minta maaf ke Arin, Arin. Papi jujur. Papi ternyata sudah melakukan kekilafan, sayang. Papi melakukan sesuatu kecerobohan. Maafkan, Papi. Arin, Arin yang harusnya minta maaf sama Papi. Maafin Arin, Papi. Ya. Arin salah banget nih sama Papi. Maafin Arin karena Arin udah ngomong yang enggak enggak. Arin udah kasar ke Papi Arin. Arin tahu pasti Papi nggak ngelakuin itu semua, Papi. Maafin Arin ya, Papi. Arin nggak apa-apa. Papi tahu, Papi bisa ngerti. Arin denger hal semacam itu pasti saat itu Arin langsung emosi. Itu Papi pahami karena Arin sangat sayang sama Mami Arin. Tapi Papi ingin juga Arin tahu kalau Papi nggak mungkin melakukan hal semacam itu. Karena almarhum Mami Arin tuh sangat nyanyi Papi. Ya Arin percaya, Pi. Cuman Arin tetap nggak ikhlas 
denger papi nyatain perasaan papi ke Bu Wiryo. Sakit buat Arin Pi dengernya. Ya, 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 ya. papi ngerti ya. Ah, ini mungkin papi sudah melakukan kekeliruan dan kesalahan. Papi akan coba untuk menghapus semua itu. Papi akan lupakan semuanya. Yang percaya kok, Pi. Makasih, Pi. Maaf, Rin. Papi harus berbohong ke kamu. Bahkan sampai sekarang ini, Papi malah memikirkan Anjani terus. Maafin Papi, ya. Kamu istirahat ya, sayangnya? Iya, Arin mau mandi dulu, Arin capek hari ini, Pi. Iya, sayang.